Ờ, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình mạng trong Java của Blockstar trên xe mình là Việt. Ở bài này thì mình sẽ dẫn cho các bạn cái khái niệm gọi là serializable trong socket, tức là chúng ta serializable các cái object. Thì cái phần serializable này thì các bạn tìm trong cái phần Java Basic mà mình hướng dẫn ở trước thì như mình cũng nói về phần này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm và tại sử dụng nó. Thì như các bạn thấy ở cái phần phần trước ở đây thì chúng ta giữa client và server thì chúng ta chỉ send duy nhất một cái message là một cái thì nó chỉ có string nên thành chúng ta chúng ta có thể dùng buffer reader hoặc đọc string được tuy nhiên trong một số trường hợp thì chúng ta muốn gửi nhiều hơn một cái string ví dụ các bạn muốn gửi những cái object thì object đây là cái gì ví dụ nó có các thông tin về các mảng về các dữ liệu bên trong ví dụ như là số nguyên hay là các sâu khác hay là bất cứ một cái kiểu dữ liệu nào bên trong một cái object thì ví dụ như là các bạn làm Thông thường đơn giản nhất là chương trình socket client thì các bạn có thể uh, uh, chat chương trình chat chẳng hạn thì nó gửi giữa client và server là các message thì các message này thường có title có content rồi có body có footer hay có signature tức là các chữ ký chẳng hạn thì thì đấy là tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể gửi hay là ví dụ như các bạn muốn tính toán một cái gì đấy thì ví dụ object uh, thì gửi một cái của calculation chẳng hạn thì gửi đến những cái thông tin thì uh, tức là ý mình muốn nói đây là chúng ta khi muốn giao tiếp giữa những cái server và client qua socket mà không sử dụng message là, là string mà chúng ta sử dụng các object thì chúng ta cần phải làm nào thì đấy là nội dung của cái phần này mà mình muốn nói đến à, thì đầu tiên à, để 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 sử dụng được các object thì client và server cần hiểu các object đấy là gì thì chúng ta sẽ tạo một project khác project ví dụ như là socket model chẳng hạn ví dụ như này xong rồi trong này chúng ta tạo ra các class là một class duy nhất là message chẳng hạn uh, packet thì là block chấm socket chấm model ví dụ như này thì trong cái message này chúng ta sẽ làm cái gì đó là chúng ta sẽ private string title chẳng hạn private string string gì nhỉ body ví dụ này xong rồi chúng ta thêm cái hàm khởi tạo chúng ta thêm cái hàm uh, getter chúng ta không cần setter bởi vì chúng ta không cần thay đổi dữ liệu thì cái này nó cho phép là cái object này nó không bị thay đổi thì đấy là cái cách mà chúng ta làm cho nó immutable tương tự như string uh, xong rồi chúng ta cần phải implement nó serializable thì như mình đã nói, tại sao chúng ta cần serializable để là khi chúng ta truyền giữa các object thì muốn dữ liệu nó được nguyên thì chúng ta dùng cái này, dùng cái cách này thì các bạn xem lại trong cái phần Java Basic thì các bạn để hiểu thêm về cái này thì mình không giải thích lại nữa. À, sau khi chúng ta có cái này thì chúng ta đóng lại, chúng ta không làm gì thêm cả. thì ví dụ trong trường hợp các bạn có nhiều object thì các bạn cứ vứt vào đây, có nhiều thì xong rồi chúng ta cần cho cái thằng client và thằng server này hiểu được những cái object ở trong cái socket model này tức là kiểu message thì có nhiều cách cách đơn giản nhất là chúng ta export ra một gói ra export ra một gói ra ở đây và chúng ta chọn ra là đây ví dụ như này uh, next finish thì sau khi chúng ta export ra thì có một cái cái gói ra ở đây chúng ta copy copy vứt vào hai cái project client và server như này xong rồi chúng ta sẽ add cái um, build path này tức là để cho nó hiểu rồi build path trong client thì như thế chúng ta đã xong được cái phần tạo ra cái model tức là tạo ra được cái, cái object mà serializable thì um, chúng ta tạo ra để đơn giản thì mình phân biệt giữa cái client cũ và server cũ tức là chúng ta để trong gói simple thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái package mới là block socket object ở đây và tạo ra hai cái class như này uh, client serialization và server serialization ở đây chúng ta copy chúng ta có copy nguyên đã dụ client ở đây thì chúng ta copy nguyên sang đây rồi uh, chúng ta delete cái phần sending này xuống đây delete hết chúng ta thay đổi cái này thành client như này đóng client lại copy server tiếp copy hai cái này lại thì chúng ta delete cái đống này đi
và thay đổi thằng server này um, thì như thế chúng ta đã có cái gì chúng ta đã có tạo ra một cái cơ chế socket và server socket ở đây chờ thì bây giờ thay vì chúng ta đọc như cái cũ tức là đọc bằng buffer reader chẳng hạn thì chúng ta không dùng cái này nữa mà chúng ta phải làm thế nào để đọc được cái object đọc được cái object truyền giữa cả client và server này thì um, bài này mình dừng lại ở đây đã mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sử dụng được object ở bài sau cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi